Okay, so we are here again sa Python lecture series. Today, we will be learning some basic data structures of Python. So, um, what is a data structure? So, a data structure, let me just type it, is just a way, no? So, isa lang siyang way to store data. Okay? So, uh, last time, natutunan natin yung print statement. So, let's say hello. Diba? Hello. Ganyan lang. Then, ngayon, paano, paano naman natin dadagdagan itong print statement natin na ito? No? So, for example, gusto natin sabihin, hello, Kim. Diba? Hello, Kim. Kung gusto natin palit-palitan yung sinasabi ng, ng program natin, so for example, gusto natin gawing hello, Richard. Pwede tayong gumawa ng variable. So, yun yung data structure natin. Variable na ang pangalan ay name. So, name is equal to. So, kailangan equal sign. Single equal sign. Then, quotation marks ulit. So, hello. For example, YouTube. Okay? So, if we print this right now, makikita nyo na wala naman siyang, wala nangyari. Hello Kim pa rin yung nakasulat. Kasi, yun yung piniprint natin dito. So, para natin mapapalitan ng name, no? So, i-delete natin yung Kim. Then, we just put a comma. Then, type name. Okay? So, pag print natin ngayon ito, naging hello YouTube. No? So, pwede rin natin palitan to. For example, hello Tim. No? So, pag, pag, pag rinan natin to, naging hello Tim na. Okay? So, so, ang kagandahan nito is pag marami kang print statements. So, for example, tanggalin natin muna to. So, hello, hello, Tim. Ganyan muna. Then, print ako si Tim. Print Tim is happy. Kung may tatlo kang print statements, then pag rin na natin to, tatlong print statements. Tama? Hello, Tim. Ako si Tim. And Tim is happy. Okay. Pero, paano natin kung gusto natin palitan ng pangalan? So, for example, so gusto naman natin gawing Kim. No? Isipin nyo na kailangan natin palitan lahat ng Tim gagawin natin Kim. And isipin nyo kung meron tayong program na let's say 100 lines long, hanapin nyo lahat ng Tim dun sa statements na yun. No? So, para lang mag magawa natin Hello Kim lahat. So, ang magandang gawin dito is ilagay natin sa variable. So, katulad kanina, hello, comma, then variable name. So, name. Then, ito, comma, name. Ito naman, nasa harap siya, di ba? So, tanggalin natin, ilagay natin name, comma, then yung print natin. Okay, so, ito, lalabas dito, hello, Tim, kasi yung name ay Tim, ako si Tim, Tim is happy. So, pag na natin, ganun yung lumabas. Okay? So, pwede natin palitan to ng kunyari, gawin natin Richard. And lahat sila, consequently, mapapalitan ng Richard. So, hello Richard. Ako si Richard. Richard is happy. Okay? So, yung variable na name, ito ay isang pinaka-important na data structure. Ito ay variable na string. So, tinatawag natin siyang string kasi nagsustore ka ng characters. So, next data structure natin is a number. So, for example, meron tayong h, di ba? Variable name natin ay h, then lalagyan natin, for example, 40. So, medyo matanda na. And, kung mapapansin nyo, ang number, ang number ay walang quotation marks. Okay? So, ito ay string kasi meron siya quotation marks. Ito ay integer. Okay? So, integer is just a way of calling numbers na positive or negative or zero. Okay? So, ito ay numbers. Okay? So, there is a way to prove kung ano ba yung type ng data structure natin. And that is the function na type. So, for example, we print yung type ng name. So, makikita natin sa baba na yung class niya ay str or string. Okay? And then, for example, yung age, 
age, i-print natin yung type ng age, lalabas dito int, which stands for integers. Okay? So, pag, paano, naman na, paano naman kung gusto natin ng decimal? No? So, for example, uh, change, uh, change as in sukle. So, example, change natin ay 1.25 pesos. Okay? So, ang tawag naman dito ay float. So, float lang ang tawag ng mga programmer sa decimal numbers. Okay? So, and to prove that, we can put this in the type function. And pag print natin, lalabas float. Okay? So, important thing din, important thing din is, kahit anong nasa loob ng quotation marks ay magiging string. Okay? So, for example, yung change, ginagyan natin ng quotation marks na ganyan, yung change magiging from float, magiging string na. Okay? So, yun ang tatlong basic data structures natin sa Python as of now. Pero, sa mga succeeding videos natin ay magkakaroon tayo ng more data structures. So, see you in the next video.